அரசு மற்றவர்கள் ஏதோ சொல்வது போல் ஏதோ நம்ம வந்து செக் போஸ்ட்டில் செக் பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து உடனே அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து சிம்டம் இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம உடனே மருத்துவமனையில் அட்மிஷன் போடுறோம் கேர் சென்டரில் வச்சுக்கிறோம் வெரி ஃபியூ வந்து நம்ம வந்து ஹோம் ஐசோலேஷனுக்கு பர்மிட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற நிலை மட்டும் அல்ல மிகப்பெரிய விஷயம் இந்த கடந்த மூன்று மாதங்களாக ஒரு மிகப்பெரிய ஆய்வை ஆராய்ச்சியை தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை மருத்துவ வல்லுநர்கள் குழு செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்றேன் இப்ப டோட்டல் நம்ம கேஸ் வருது இப்ப இவ்வளவு கேஸ் வந்ததுல நமக்கு பாசிட்டிவ் வந்ததுல சிம்டமேட்டிக் எத்தனை பர்சன்ட் ஏ சிம்டமேட்டிக் எத்தனை பர்சன்ட் அதாவது எண்பத்தி எட்டு சதவீதம் வந்து நமக்கு வந்து ஏ சிம்டம் எனக்கு பார்த்தா டோட்டல் பாசிட்டிவ்ல எண்பத்தி எட்டு சதவீதம் ஏ சிம்டமேட்டிக் பனிரெண்டு சதவீதம் சிம்டமேட்டிக் பனிரெண்டு சதவீதம் தான் அவங்க வந்து சிம்டத்தோட இருக்கிறாங்க எண்பத்தி எட்டு சதவீதம் அவங்களுக்கு சிம்டமே இல்லை இதுதான் தமிழகத்தில் வந்த ஒட்டுமொத்த பாசிட்டிவ் பேஷனுடைய டேட்டா இந்த டேட்டா நமக்கு எப்படி கிடைச்சது அதிகமான டெஸ்ட் பண்றதுனால கிடைக்கும் இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பன்னெண்டு சிம்டம் இருக்குன்னு சொல்றல்ல என்ன சிம்டம் நீங்க கேட்கணும் பாருங்க என்ன சிம்டம்னா இதைதான் தொடர்ந்து வந்து சட்டமன்றத்தில் இருந்து மாண்புகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கிற விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு இதுல அதிகபட்சமா காய்ச்சல் நாற்பது சதவீதம் இருமல் முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் காய்ச்சல் நாற்பது சதவீதம் இருமல் முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் சோர்த்துரோல் தொண்டை வழி பத்து சதவீதம் தொண்டை வழி பத்து சதவீதம் மூச்சு திணறல் ஒன்பது சதவீதம் அதே போல நான்கு சதவீதம் வந்து ரன்னிங் நோஸ்னு சொல்லுவோம் மூக்கில் தனித்தனியா ஊத்துறது அதனாலதான் நாங்க தொடர்ந்து உங்களுக்கு சொல்றோம் இதுதான் பிரேக்கப் எண்பத்தி எட்டு சதவீதம் சிம்டமே இல்லை பன்னெண்டு சதவீதம் தான் சிம்டம் பன்னெண்டு சதவீதத்திலையும் காய்ச்சல் எத்தனை சதவீதம் இருமல் எத்தனை சதவீதம் சோர்த்து ரோட் எத்தனை சதவீதம் மூச்சு தண்ணில் எத்தனை சதவீதம் மூச்சு மூக்கில் இருந்து தண்ணி வரது எத்தனை சதவீதம் சொல்லிட்டோம் இப்படி தான் தமிழகத்தில் நோயாளிகள் பிரசன்ட் பண்ணுறாங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால தான் நம்ம தொடர்ந்து என்ன சொல்கிறோம் ஐஎல்ஐ கேஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைக் இல்னஸ் தொடர்ந்து மூணு மாதமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் யாருக்காவது லேசான இருமல் லேசான காய்ச்சல் லேசான ஒரு மூச்சுதல்னா உடனே மருத்துவமனைக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்கிறோம் அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்மளும் வந்து அவங்கள வந்து கண்காணிச்சு நம்ம போய் டோரை நாக் பண்ணி நம்ம அதை வந்து ஃபீல்டுலையும் போய் நம்ம வந்து அவங்கள வந்து கேட்ச் பண்ணுறோம் ஸோ இது நமக்கு கிடைத்த அந்த டேட்டாவோட ஒரு முக்கியமான தகவல் இதை நான் பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கு இந்த பப்ளிக் டொமைனில் வெளிப்படையாக அதை நான் வந்து சொல்கிறோம்